ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പഠിപ്പിസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി പറയുന്നു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ആക്ച്വലി ഡയമെൻഷൻസ് കുറിച്ചാണ് എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു ത്രീ ഡി സ്പേസ് ആണ് അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകാൻ പറ്റും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇസ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ ടൈം ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ സ്പേഷ്യൽ ഡയമെൻഷനും പിന്നെ ടൈം ടൈം സമയം ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതുപോലെ വേറെ പല ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടോ എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻസ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അങ്ങനെ പത്ത് പതിനൊന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് വരെ മാത്തമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഒബ്സേർവ് അല്ല മാത്സ് ഉണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് വരെ ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് എത്ര ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തുകൂടാ അപ്പോൾ അത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റോറിയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കഥ പറയാം ഒരു കഥയെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുളത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ കുളത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മീനുകളെ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ മീനുകളുടെ ലോകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ മീനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മീനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ മീൻ മീൻ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ മീനിന് ആക്ച്വലി പുറത്ത് മീൻ ഈ ഡാമ അതായത് ഈ കുളത്ത് ഈ കുളത്തിന് മുകളിൽ എന്താന്ന് മീനൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ മീൻ ഒരു മീൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ മീനിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ അവർ ടു ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതായത് ആ മീനിൻ്റെ ടാങ്ക് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ആ മീൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുള്ളൂ അതിന് മുകളിൽ നിന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ മീനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു മീനെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മീനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മീൻ ആക്ച്വലി പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ വെള്ളമില്ലാതെ താമസിക്കുന്നു കുറേ ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവർ ആക്ച്വലി വേറെ ത്രീ ഡി സ്പേസിൽ അങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ടുമുള്ള യാത്രകൾ നടത്തുന്നു അല്ലേ റോക്കറ്റൊക്കെ പോകുന്നത് കാണുന്നു അപ്പോൾ ഈ മീൻ ആക്ച്വലി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഈ മീൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ താഴെ ആ കുളത്തിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും അവിടെയുള്ള മീനുകളിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മീനുകൾ വിചാരിക്കും വരും എന്താ വട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മീനെ പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഡി ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണ് അത്രയ്ക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ന്യൂറോൺസും കോംപ്ലക്സ് ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യന് തലച്ചോറ് വയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് സിംഹങ്ങളൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുലി ചാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നോടാനോ തീ പിടിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അവിടെ നോടാനോ ഉള്ള വയറിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല ഇതാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ മീനിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളും ഒരു മീനെ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഡി സ്പേസിൽ നമ്മളൊരു ഈവൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് പിന്നെ സമയം പറയാറുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് ഇത് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് സ്പേഷ്യലും പിന്നെ ടൈം സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിലേറ്റിവിറ്റി ഇക്വേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഏൻസ്റ്റീൻ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സ്പേസും ടൈമും ഒന്നാണ് സ്പേസ് ടൈം ഒരു ഒരു ഫാബ്രിക് ആണ് ഒരു തുണി പോലെയാണ് സ്പേസ് ടൈം എന്നല്ലേ അതിൽ ഓരോ നൂല് ഇഴകളാണ് ആക്ച്വലി സ്പേസ് ടൈം ഫാബ്രിക് എന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിലേറ്റിവിറ്റി ഇക്വേഷൻ പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇക്വേഷൻസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് പോരാതെ വന്നു അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബിഗ് ബാങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബിഗ് ബാങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഇവന് വട്ട ഇവനൊന്നും ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല ആക്ച്വലി അവൻ വേറെന്തോ ലോകത്ത് പോയിട്ട് വേറെന്തോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ഈ ഡയമെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലവൻ ഡയമെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എല്ലാ ഫോഴ്സും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇലവൻ ഡയമെൻഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഡയമെൻഷൻസ് ആയിക്കൂടാ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പതിനഞ്ച് പതിനാറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഫുൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ട്രിങ് തിയറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കോണ്ടം ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സും ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഇലവൻ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് സ്ട്രിങ് തിയറി വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ബ്രേക്കപ്പായി അപ്പോൾ എല്ലാ ഈ ഫോഴ്സെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ജിക്സോ പസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പതിനഞ്ച് ഒരു ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇലവൻ ഡയമെൻഷൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഡയമെൻഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലേ ഈ പതിനൊന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയമെൻഷനിലും കാണാൻ പറ്റണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ റീസൺ പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു പുകയുടെ കാര്യം എടുക്കണം ഫ്യൂംസ് അല്ലെ നമ്മൾ പുക ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് പുക മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലോട്ട് പോകും അല്ലേ പുക ഇങ്ങനെ വന്ന് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസിലോട്ട് പുക പോകും പക്ഷെ പുക ഒരിക്കലും ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷനിലോട്ട് പോകത്തില്ല അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുക പുക കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ആറ്റംസ് ആറ്റംസ് കോണ്ടം ടണലിംഗ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് അതൊരു പ്രത്യേക തരം കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ കോണ്ടം ടണലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക അതിപ്പോൾ ഒരു 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 ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് വേറെ ഡയമെൻഷനിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് കയറി വരുന്നതാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡയമെൻഷൻ ചിലപ്പോൾ അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിൽ കോണ്ടം ലെവലിൽ വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ആൻഡ് മാൻ മൂവി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആൻഡ് മാൻ അവഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മാൻ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടം ആ ഒരു റിയൽ കോണ്ടം ഓഫ് റിയൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ അവിടുത്തെ ഫുൾ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വിഷ്വലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ആക്ച്വലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പറ്റി ആ മൂവി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവഞ്ചേഴ്സ് മൂവിയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻസും ഡോക്ടർ സ്ട്രീഞ്ചിലെല്ലാം എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻസും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ ആറ്റത്തിനേക്കാളും ചെറിയ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും അതും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ പോലും ആ ഡയമെൻഷനിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സ്ട്രോ ഇല്ലേ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്ട്രോ നമ്മൾ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോണ്ടം ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സോ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് സോ ഇലവൻ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ചില ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഡയമെൻഷൻസ് ഇപ്പോൾ വലുതായിരിക്കും ഒരു ജൈഗാൻഡിക് സ്കെയിൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ജൈഗാൻഡിക് സ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ബേസ് ബോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേസ് ബോളിൻ്റെ മെമ്പറൈൻ ഔട്ടർ മെമ്പറൈൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് അതേപോലെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പറിൻ ഉണ്ട് ആ മെമ്പറിന് അങ്ങോട്ടും ഇ